ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ഓഫീസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഓഫീസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേളിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മേക്കപ്പ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആകാനും നമ്മുടെ ഫേസിനൊരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കൊടുക്കാനും ആണ് പ്രൈമർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിലും മുഖത്തിലും എല്ലാം പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മുടി വീഴാതെ നമുക്ക് മുടി കെട്ടി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുകയോ ചെയ്യാം ഞാൻ കൈ വെച്ചാണ് പ്രൈമർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ നൈക്കയുടെ ആൻറ്റി പൊല്യൂഷൻ സ്കിൻ ഷീൽഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പ്യുവർ ഒലീവ് ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തെല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ലോറിയാലിൻ്റെ ട്രൂ മാച്ച് കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാടുകളോ ഡിസ്കളറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് ഗോൾഡൻ ആംബർ കൺസീലർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ കൂർത്ത അറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസീലർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു സെറ്റിംഗ് പൗഡർ വെച്ച് ഈ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കൺസീലറും ഫൗണ്ടേഷനും ഒന്നും ക്രീസ് ചെയ്യാതെയും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരാനും ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മേബിലിൻ്റെ ന്യൂഡ്സ് പാലറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് എടുത്താണ് ഞാൻ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് വളരെ മെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡ്സ് പാലറ്റിലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് ഒരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രോ ബോൺ തൊട്ട് ലാഷ് ലൈൻ വരെ ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഈവൻ ബേസ് കൊടുക്കാനും ഐ ഷാഡോസ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലോട്ടസിൻ്റെ ഇക്കോ സ്റ്റേ കാജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പർ ലാഷ് ലൈൻസ് ലൈൻ ചെയ്യാണ് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്മോക്കി ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലുക്കിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സ്മഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിൽ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ബഡ്സോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം കൈ വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിംഗ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ണിൽ സ്മഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കണ്ണിലും സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെയും കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാജൽ സ്മഡ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കാജലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ചെയ്ത് സ്മഡ് ചെയ്യാനിരിക്കാതെ ഓരോ കണ്ണിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കണ്ണിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരേപോലെ വേണം സ്മഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ണിൽ തിക്കായിട്ടും മറ്റേ കണ്ണിൽ തിന്നായിട്ടും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നന്നായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് കളർ എടുത്തിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്ത കാജലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് പാറ്റിംഗ് മോഷനിലാണ് ഞാനിത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വൈപ്പിംഗ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സിൽവർ ഗ്രേ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇതൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് വൈപ്പർ മോഷനിലാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീസിലായിട്ടാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് കളറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് കളറിലോട്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സെയിം ടോപ്പ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോവർ ലാഷ് ലൈനിൽ കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു 
വാട്ടർ ലൈനിലും അപ്പർ വാട്ടർ ലൈനിലും ഒരേപോലെ കൺവശി പടർന്നു കിട്ടും ഈ സെയിം വേൽ രണ്ട് കണ്ണിലും ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്മോക്കി എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാജൽ ഇനി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോവർ ലാഷ് ലൈനിൽ ഒരു സ്മഡ്ജർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോവർ ലാഷ് ലൈനിൽ ഈ കാജൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്മോക്കി എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്മഡ്ജർ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂട്ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡോ യൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ മേക്കപ്പ് കൊലോസൽ ബിഗ് ഷോട്ട് മസ്കാര വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒരു രണ്ട് കോട്ടോളം ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ഒരു ചെറിയ സ്മോക്കി ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും വളരെ സട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടൈം ഓഫീസ് വെയറിന് പറ്റിയൊരു ലുക്കാണിത് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ഗാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഷ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ചീക്ക് ബോൺസിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഇയർ ലൈനിലോട്ടാണ് ബ്ലഷ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബ്ലഷിന് ഒരുപാട് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി വെയറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബ്ലഷ് ആണിത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നൈക്ക കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ മാറ്റിലീഷ്യസ് ലിപ് ക്രയോൺ ലേസി ലക്ക് എന്ന ഷെയ്ഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീച്ചി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആണിത് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണ് വളരെ ന്യൂ ന്യൂട്രൽ ഷെയ്ഡ് ആണിത് നമ്മൾ ഐസിനൊരു ചെറിയ സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഈ ലുക്കിന് ചേരുന്നത് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്കിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണ് പാർട്ടിക്കോ ഇവൻസിനോ എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പാർട്ടി റെഡി മേക്കപ്പ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഇയർ റിംഗ് കാണിക്കാം ഇതാണ് എന്റെ ഇയർ റിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കാതലിടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഹെയർ ബാൻഡ് അഴിച്ചിട്ട് മുടി ഓഫീസ് വെയറിന് പറ്റിയ പോലെ കെട്ടി വെക്കുകയാണ് മുടി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടാം പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലുക്ക് പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൗണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് പുറകിലോട്ടൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലിപ്പോ ഹെയർ ബാൻഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ലുക്കിന് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് പറയാവുന്നതാണ് ടിൽ ഐ കം അപ്പ് വിത്ത് മൈ നെക്സ്റ്റ്